Egész éjszaka szakadt az eső. Hajnaltól estük az előrejelzést, óráról órára nőtt bennünk a remény. Végül 10 óra körül tisztult ki annyira az idő, hogy elinduljunk. Ez persze relatív, de mindig ködőzött a tájon, vastag, nyírkos takarokba borkolva mindent. És utólag erre fogom, hogy a kilátó rossz feljáratához hajtottam. Legalább alaposan kimelegedtünk a sétálnak. A legszebb cserháti dombokon kanyarogtunk, az egyre szárazabb, a cseppet sem melegebb él előttön. Felsőruha nem kívánkozott ke rólunk. Célunk a Dunakanyar volt. A komposzást kihagytuk, maradtunk az északi oldalon. Rövid zebegényisége után felkaptattunk gyalogosan a Trianon emlékműhöz és a Kóskároly kilátóhoz. A Dunai panoráma terhes volt a szürke felhők súlyától és baljós lújgéretétől, de mi még mindig bíztunk a tarcalban ránk ragadt áldásban. Minden éjszakra indultunk a Börzsön nyugati oldalán, a hihetetlenül egyenes, ám de hullámos utcer utakon. A hideg szeret alig győztük kívül tartani. Kemence és Diós Jenő között fut egy erdei út, amire hivatalosan csak engedélye lehet behajtani. Gondolom ez általában senkit nem zavar, de nem akartam kényelmetlen helyzetbe hozni tőtársaimat. Egyszer, mint gondoltam, tesztelem az erdei hivatalok működését. Levélben megkerestem az erdészetet. Bár rám ment két hetem, de végül megkaptam pecsétes papírt, ami hivatalosan is kinevezett arra, hogy csoportot vezethetek át az úton. Egészen megrészegültem a rám ruházott hatalomtól, csak sajnos hamar véget ért a nyúlfartnyi kis szakasz.
vagy tagjainkat Pableves csárdában melegítettük át egy korai vacsora mellett. Az utolsó nap következik, még egyszer megmászunk a mátra legmagasabb pontjait, aztán mindenki elindul hazafelé. Iratkozzatok fel, és tartsatok velünk azon a hideg őszi napon is. Thank you.